Përshëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i lirë ekonomi. Kjo emision mund të ndikja qdo dit në faqen tonë të internetit, zëri amerikës.com dhe në Facebook. Në shtetet e pashkuara, për hapja e koronavirusit të kaloj shqifër në 3 milion rasteve të konfirmuara. Më shumë shtete amerikane kanë raportua shqifra rekord infekcionesh, ndërkoj që Florida po përbalet me një munges shtretërish në kujdesin intensiv. Në të gjithë botën, më shumë se 1 mëdhjet për si 8 milion njerës janë raportuar të infektuar nga koronavirusi dhe mëse 523 mi kanë vdekur që nga djetori 2019 kur në kinë u identifikuan rraset e para. Në shtetet e pashkura, me gjithë rritjen së fundmi të numri të njerëzve të prekur nga koronavirusi, administrata e presidentit Donald Trump vazhdojnë të bëjë thirje për rihapje në shkollave, në emër të asaj që ajo i quen shëndeti i përgjithë shëmi vëndit. Në shtetin e New Hampshire, një nga shkollat përdorit e leferik për një ceremonit diplomimi me qëllimin për të siguruar në batjen e distancës fizike. Kjo është vetëm një nga masat kryuese që shkollat amerikane po ndërmarin gjatë pandemis, por për te rëthanave shkollat mund të rihapen së shpeti për vitin e ri shkollor. Presidenti Donald Trump kërkon që kjo të ndosë në ko, në gusht ose shtator. Do të bëjmë shumë presion kuvernatorve dhe gjithë tjerve për të hapu shkollat. Shkollat janë pjesë një plani më gjërë të presidentit për të rifiluar funksionimin normal të ekonomis ndërsa po afrojnë zjedet presidencialet muajt nëntorë. Fëmije që këthejë në shkollë, do të japi mundësi prindërve të këthejë në vëndet e tyre të punës. Me goditje në vëndet nga pandemia, më shumë se 50 milion zënës i ndoj që mësimet në internet të ri për para pushimeve verore. Shuqata Amerikane Pediatris ka rekomenduar që në zënësit të këthejë në shkollë në i farforme në mënyrë që të mos nëbeten pas me mësime. Një rekomendim që është mështetur dhe nga ekspertës mundive infektive. Shumë prej nesh pajtojnë me atë se shkollat duen hapur për sëri këtë vjesht, por do të shojmë se si do të abëjmë këtë gjë. Kujdesi e shumë i rëndësishëm. Por si pas një studimit të Institutit Amerikan të nërmarjeve, vetëm 20% e prinder vendien të sigur për të quar fëmijet e tyre sërish në shkollë. Prinderit me bindja republikane kanë dyher më shumë të njarë të ndjen më mirë për të abër një gjithë të tilë krasuar me ata demokratë. Mesajët e përzira nga zurtarët federal dhe të shtetror lidur me masa para prake si që janë maskat, kanë kontribua në angthin e prinderve. Rihapja e shkollave nuk është ishë një vendim që meret nga qeveritarët, në bikëshyrësit apo drejtorët e shkollave dhe mësuesit. është një vendim që kërkon dhe pjesë marin e prinderve. Ata duhet adin se shkollat por marin masat e tura për të mbrojtur fëmijet e tyre. Problemi njës kur uvdizimet bje në kundështime njëri tjetrin. Kjo kryon këtë situatë pas sigur për prindrit që përpichen të marrë një vendim, nërsa të gjojnë lojët të ndryshme udhëzimesh nëse një shkollë duhet bëj një X gjë apo një tjetër. Nërsa koronavirus i shkakton rralë smundit e këfmijet, egzison shqecimi se ata mund të transmitojnë virusin antarëve të familjes si kurse ndodhë me gripin. Nuk e dim se qëfar ndodhë në të rast. A infektojnë fëmijet nga COVID-19 dhe nëse ata e transmitojnë atë, apo nëse është shumë e vështirë që këj virus ti infektoj fëmijet. Këtu sudime janë ndenë në zhvillime si për. Në mua e mpril, qeveria federale u dha 13 miljard dolar shkollave dhe universiteteve si ndihmë për të kaluar në mësim dhenjen në internet. Mbetet e paqartë nëse qeveria ka në plan të ofroj fonde shtes për i hapin e shkollave në mënyrë të sigur. Këtja, beva, këtja. Presidenti Donald Trump ka filluar zyrtarisht të rheqe në shtetetve të bashkura nga organizata botërore shëndetsis duke zbatuar kërcënimet në agjentsis e kombeve të bashkura lidur me trajtimin e koronavirusit, thanë zyrtarët të martën. Shtetetve të bashkura janë kontribuar si mëj madh financiar i organizatës botërore të shëndetsis e cila trajton luftën kundër së mundjeve globale që nga poliomeliti, fruti, dhe shëndeti me ndorë. Agjensia ka qenë në objektivin e presidentit Trump, ndërsa koronavirusi po shkakton pasoja të rënda. Pas i kërcënoj pëzullimin e 400 milion dolarve të kontributit vjetor Amerikan, presidentit Trump ka informuar zyrtarish sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, se ka filluar të rejqen e shteteve të bashkuara, tha një zëdhënës i departamentit të shtetit. Të rejqa hynë në fuqi pas një viti. Dhjetra mira imigrant të mundshëm që duan të vinë për të jetuar legalisht në Amerikë, më shtetën në lotarin e vizave. Ky program është ndërprejër përkosisht nga administrata Trump për shkak të pandemis, por për disa që fituan lotarin e vizave në fund të vitit kaluar, 
për pjeket për të realizuar ëndrën Amerikanë kanë qëndë vështira. Pas marje së një vize për mes lotaris që njëhet edhe si lotaria e kartave e shile, Erik Alansha erdi në shtetet e bashkura nga Indonizia në fund të vitit 2019 me bashkëshorten dhe 2 fëmijet e ti. A i punoj në sektorin e teknologjis informative për 8 vjetë në Krye Qytetin Indonezian të Gjakartës, por edhe me një përvoj të gjatë pune, a i nuk ka rritur të gjenjë një pun me orar të plot. Nga të gjitha aplikimet që kam dorzuar, qoftë ato në industrinë e shikjeve me pakicë, apo pun të tjera në teknologjinë e informacionit, unë ka marë përgjigje vetëm nga industrit që tani konsiderohen thelbsore si farmacit, dyqanat u shimore dhe firmat e ndërtimit, ndoshta duhet të pezulloj përkosisht për pjeket për të gjetu një pun në teknologjinë e informacionit. Ndërkosa për tja dalur, Zoti Alamsha tani popunon si në punës në një dyqan të kompanis Home Depot në shtetin e Marylandit, Ky dyqan i shikjes e mjetëve, pa isjeve dhe materialeve të ndërtimit konsiderohet biznes thelbsor në këtë ko pandemie. Dhini Agnesia nga Indonezia është gjithashtu fituese lotarisë amerikane. Ajo ndërprej u studimet në vitin e sajtë të fundit për stomatologi në Padang në ishullin e Sumatrës për të levizur në qytetin e New Yorkut në fund të vitit 2019. Pa diplom universiteti dhe përvoj pune, Vini a kishte të vështirë të gjende një pun me orar të plotë. Ajo punoj me orar jo të plotë si kamarire në një restorant japones për disa muaj dheri sa umbyll për shkak të pandemis. Ajo e gjeti vetën të papun në shtetet e pashkura në epicendrën e një pandemie në njën nga qytetet me kosun më të lartë të jetesës në botë. Prindrit e mi janë të shqetsuar për mua, jo vetëm për shkak të koronavirusit, por edhe financiarisht, sepse unë jam e papun. U thasha atyre, mos u shqetsoni, unë jam këtu në mënyrë të liqme dhe kam të drejt të marë ndime në qeverisë. Ajo i referohet stimulit ekonomik për 1.200 dolarësh dhe programit të ndimës për të papunët për shkak të pandemis. Nga programi fundit, vinja merë rreth 600 dolar në javë, të cilat ajo i përdor për të paguar qiran, faturat, ushqimin dhe transportin, ndërsa po kërkon punë. Ndërko familja e Zotit Alamsha, mbetet optimiste për të jetuar një jetë të rej në Amerikë, me spasigurisë së shkaktuar nga pandemia. Ne kemi ardhë këtu për fëmije tanë, për arsimimin e fëmijeve tanë. Ne kemi martë lashme vendimin tonë, kështu që të të vazhdojmë rrugën dhe shpresoj se gjera do të përmirsohen. Familja Alamsha dhe Vinja janë pjes e një grupi për i rrëth 5-5 mi njerëzish, që vinë në shtetet e pashkura gjdo vit për mes lotarisë e kartave jeshile, shumë për të cilive tani thjeshtë po përpichen të mbjetojnë. Vashdojme një oftime dhe tjera. Ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posajëm i presidenti Donald Trump për bisedimet e pajtjes Kosovë-Sërbi, shprejo sot në bështetje ndaj synimeve të bashkimit evropian për i fillimin e bisedimeve. Të premten të dy apalët do të diskutojnë në një videokonferencë me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin Gjermane Angela Merkel, ndërsa të djelen pritë takimi par i ndërmjetsuar nga bashkimi evropian që nga nëntori i vidit 2018. Njofton korespondent të jënë Leonat Shehu. Ditë në djelë pritë takimi i par i nivelli të larë ndërmjet Kosovës dhe Sërbis me ndërmjetsimin e bashkimit evropian që nga nëntori i vidit 2018. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti dhe prezidenti Sërbis, Aleksandr Vucic, do të ullën për bad njëri tjetrit në të rezën e bisedimeve që së pas gjurtarve evropian do të mundësoj rifilimin e diskutimeve dhe punën për arritën një marveshe gjithë përshirëse dhe ligjërësht dëtyruese për normalizimin e mardhënjeve në dërmjet dy vendeve që do të trajtoj të gjitha qështet e hapura. Takimit të sëdjeles do t'i parapri një videokonferis të prenta në organizimin e prezidentit francez Emmanuel Macron dhe i kancilarës Gjermane Angela Merkel, që ishte planifikuar të jetë një takimi nivelli të lartë në Paris. Një dit më parë, prezidenti Macron priti kryeministrin Kosovës Abdullah Hoti. Në një komunikat të zyrës e prezidentit francez të osë takimi kështë e përqelim diskutimet për rifilimin e bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve në ndërmjet Sërbis dhe Kosovës, që është thelpsore për qëndrushmërin dhe sigurin në Balkanin për ndimor. Të ejntëm, prezidenti Macron do të presë dhe prezidentin e Sërbis, Aleksandr Vucic. Planet Evropiane për rifilimin e bisedimeve dole në pa pak dit pasi që pokroria e këposashme për Kosovën me Selina Hag publikoj një oftimin për ngritjene akuzave endë të pak konfirmuar ndaj prezidentit e Kosovës, Ashim Thaci, dhe kryetarit e partiz demokratik Adri Veseli si të dyshuar për krime kundër njëzimit dhe krime lufte. 
publikim jakuzave bëri që të anulluat takimi Kosovë Sërbi në shtëpin e bardë që pritit të mbaj më njështë të shtatë qëshor me ndërmjësim në ambasadorit Richard Grenald. Ky i fundi tha sot se shtetet bashkuar as njerë nuk kam besuar në një marveshit të shpejt me disë Kosovës dhe Sërbis. Për mjës një deklaratit të shpërndar në rjetin social Twitter, ambasadori Grenell u shprejë më bështetje synimeve evropiane për i fillimin e bisedimeve, dërsa shfaqë i shprejësën që është qështja e rëndësishme e liberalizimit të vizave për Kosovën të përmbyllën në takimin e djetë korikut. Ambasadori Grenell që është i dërguar i posaqëm i prezidentit Donald Trump për bisedimet e pachës Kosovë-Sërbi, tha se shtetë dhe bashkura kanë punua shumë për të vënd theksin të normalizimi ekonomik mi dy zdy palive, pasi që si pas ti kjo është hapi parë thilpsor për zgjidhën e kësaj mos marveshje politike a fagjate. A i shfaqë i shprejsen se Evropianët do të sigurojnë zbatimin e marveshjeve për linjat aerore, hekurodore dhe rrugore të cilat të ndërmjetsua nga zoti Grenell në fillim të këti viti. Zoti Grenell tha se qështet e hevështira dhe afajgjate politike do të jenë më të leta për të zhidur, pasi të jetë shënuar për parim së pari në qështet ekonomike. Bisedimet të ndëmjetsura nga bashkimi Evropian që mbetën të pezulluara që nga vjeshta e vitit 2018 filluan në vitin 2011 dhe siguruan një vargë marveshës, por nuk përmbushën synimin të mëllor, normalizimin e mardhënjeve në ndërmjet të dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Dhjetra polic dhe protestuës u plagosën gjatë trazirave në Beograd që shpërthujen pas rivendosjes nga presidenti Aleksandr Vucic të ndalimit e lëvizjeve gjatë fundjavës për shkak të kejsimit të situatës me koronavirusin. Policia përdori gazin locielës dhe shkopin të gomës për të shpërndar protestuësit duke arestuar dhjetra njerës. Materialin e përgatiti korespondent të jënë pesima pazi. Policia Sërbe tha si 23 personi në arrestuar dhe dhjetra pjestarët e saj dhe protestuës janë plagosur gjatë përleshive të sëmartes brëmën në Beograd. Mira Beto në blodhën për ndërtesis e Parlamentit të Sërbis, pak pasi që presidenti Sërbë Aleksandr Vucic njëftoj në vendosin e masave kufizuese për shkak të përkesimit të situatës me koronavirusin. A e cilësoj situatën se lërmusi e kritike dhe risa zyrtarët e shëndecis raportuan numërin më të lartë të viktimave të pandemis në një ditë. O të sutrë që vitë i zavrën një nërë, Svaku javë në kuplenje, së vishur pet ljudi bilu zatvore në bilu atvore në prostë. Nga nejë se dhëtë ndalojnë të ubimet publike për më shumë se 5 personës dhe nga e premtja, do të vendosim ndalimin e gjatë e levitës dheri të hënë në mëngjes. Ndërsa pas hënës, situata do të riblirësohet, tha i. Pa ko pas këti për lemrimi Beogradiu për fshin nga trazirat. Policia hodhe gazë rëtë cjelës dhe përdori shkopin të gomës për të shëmëndarë protestuësit, një grupi vogëli cilëve arritë të hypër pak minuta në brendit të parlamentit sërbë. Protestuësit hodhe në fishek zjarë, gurë, shisha dhe vezbi forësët të e policisë. Autoritetet raportuan për 23 policës dhe 17 protestuës të plegu sërë gjatë për lesheve. Në muajnë marë, Sërbija është ndërvendet me masat më të ashtë për përfizuose në përpike për të nguar për hapje në efektimeve, por në muajnë maj, a jo u rihape dhe për shkak të fushatës për zhjetët parlamentare të njëzit e një qërshorit, në të cilat partia për parimtare e prezidentit Sërba Aleksandr Vushi do lifituose me mbi 6-10 për qinë të votave. Partit opozitare një pjesë e cilat të bëjkutuan zhjetët kritikuan presidentin Sërbse për përdorë situatën me pandemin për të forcuar atë që ata e quen sundim autokratik, por a i hodhe poshtë pëhimet e tila. Pas e që së masave kufizuose për vetës qedive, ndeshje futboli e të inicu ullojte me pranimit të tifozive me gjithë paralemrimit e ekspertve se të uvimet masive pa distancim fizik mund të qënin një një valë të rej infektimesh. Për zërë në Amerikës, besima bazi. Në Shqipëri vazhduan edhe sot vdekjet e përdiqme për shkak të koronavirusit. Edhe të zonja 58 dhe 59 vjeq nga Tirana në druan jetë në 24 orë dhe fundit në Shqipëri vazhduan në spitalin infektiv duke rritur në 83 numrin e përgjithshëm të viktimave. Nga 26 qëshori dhe risot për 13 ditë reshtë, kanë vdekur 28 vetë ose nga 2-3 persona në ditë. Në këto dujavë kanë vdekur në Shqipëri po aqë pacientë sa në 2 muajt e pikut të epidemis mars dhe pril. Më 29 pril u shënua vdekja e 31 e një 71 vjeqari nga Shkodra, ndërsa gjatë muajt maj nuk pati vdekje, gjë që soli zonat e gjelbra dhe tarheqen e karantinës. Shtrimet e pacientve në spitalin infektiv janë pashtu në shifra maksimale. Aty përmjekojnë aktualisht 
83 vetë, tre më shumë se më dy prilë, kur ishte piku i valës së partë të epidemijës. Në këtë spital, 14 pacient janë në terapi intensive, ndërsa Instituti Shëndetit Publik zbuloj edhe 68 personat të infektuar rishtazi. Këto janë sa të fishi 34 aseve maksimale të zbuluara më 25 prilë. Zyrtarët thanë sot se nuk po planifikohet një karantin e dytë, por vetëm zbatimi i masave shëndetsore. Ekspertët në Shqipëri thonë se me gjithë paralajmërimet, pjesa më e madhe njerëzve nuk po i respekton masat mbrojtse. Korespondentë të ju në shkodër pullum sulë, bisedoj me psikologun Fation Taipi dhe punojësën sociale të Nilda Qela. Autoritetet e shëndetit publik në Shqipëri vazhdojnë të njoftojnë për shtimin e raseve të të prekurve me COVID-19 si dhe numërin e personave që kanë humur jetën në betejën me virusin. Punojësja sociale të një dhe qela, sose pavarësish paralajmërimeve të institucioneve për reziku në lartë të infektimit, qytetarët po e minimizojnë atë, kjo dhe përshkak të ankti dhe stresit që kanë përjetuar gjatë kati tre muajve në izolim të plotë. E minimizojnë situatën të i thonë që në ushtaj nuk është një situatë ka që rëmë, pra atë ankthin, stresin që janë të i përjetu përshkak të kësoj pandemije, përshkak të kësoj situate, e minimizojnë këtë mënyrë të i botë të kunër të në pra me një ragim të kunër që në këtë rest është të i dalë, të i frekuentua të vendet e cilat kanë grupime të mdhaja njerëzve të i botë të kunër të nësaj, pra sepse sigurisht frika është, por thjesht manifestohet një mënyrë tjetër. Për psikologun Fation Taipi, me heqen e masave kufizuese, qytetarët nuk ishin të qarë se si duaj vepruar. Kësa ju shtuan edhe informacione shpesher kontradiktore në lidhe me pandemin, rrugët e përhapjes e virusit, rezik shmërin e ti, apo nevojën e përdorimit apo jo të maskave, që ka kanë dikuar në mos respektimin e masave mbrojse si dhe nevojën për të patur një loj lirje, e cila thot psikologu Taipi në fakt është e pashëndeqme. Du të bëm një loj diferencë që a kemi frik nga infektimi virusit, apo kemi frik nga mos respektimi i masave, sepse do dënohën ose do zjobitën nga institucionet shtënësore dhe shtetërore. Pra njërëzit duhet kuptojnë që virusi është një dishka konkrete, infektimi është i mundshëm, edhe të kalojnë mjërqenjen shtënësore në planin e parë. Ajo që fashikohet në rrugë, thot punojnësje sociale të Nilda Qela, është fakti se qytetarët po shkojnë dritë grupimeve duke minimizuar reziku në infektimit nga COVID-19-ta. Njërëzit janë të shku prap dritë grupimeve dhe flasë për tona grupë moshat. Edhe pse e shofim që ka të prekojnë edhe të ri, pra sepse reziku në fillim ishte ma shumë i fokusum në ushta të këmë moshat tretë, të këmë shumë, pra ta që në ushta ishim të i thonë që du të me pas ma shumë nërgjecimin që duhet më kujdes edhe me marë masat mrojtse, por tendenca që ne pushofim edhe të prekunit janë edhe të rritë tashma, por edhe për i të rrive nuk ashtë se kena një nërgjësim i cili shkanë drejt të kujdesunit edhe të pasunit mrojtje për anaj viruset. Psikologu të jipi thosë se përveç mjërqenjës fizike dhe asaj psikologike, qytetarët është në nevojshme të ndërgjësohen për të respektuar edhe ndërveprimin social si pjesë e komunitetit ku ata jetojnë. Rrujtja e distancës fizike, respektimi masëve mund të nikojnë në përmërsimin e mjërqenjës sociale, sepse në qësë në bërë në shkak për infektimin e dikuj tafër mos e dikuj tjetër, ne kena prishk një komponent tjetë stojnë, që një stojnë, që është nërveprimi social. Për hatër të këti komponentit të rëndësishëm që ka jetë a njërëzore dhe që kena nesi njërës, është që të respektojmë këtë komponent dhe jo të bëjmë paradoxalën, pra që të socializohem me shumë, nërko që kjo socializim mund tjetë i rëzikëshëm, adhe është i rëzikëshëm si masë studimeve dhe orientimeve që japin institutionet e shnetit publik. Pavarësish masave shtërnguse të ndërmarë nga institucioni shtetërore si Ministria e Shëndecis apo Policia e Shtetit, psikologu të ipi dhe punojësje sociale qela thonë se ndërgjësimi qytetarve është rruga më mirë për përandalimin e shtimi të raseve të të prekurve me COVID-19, për zëri në Amerikës nga shkodra pëllum sullo. Po shtojnë thirjet edhe ndaj Britanis për të vendosur sankcione kundër shkelzve të të drejtave të njeriut në kin, pas masave të tila të vendosur afilimish kundër djetra individve nga Rusia dhe Arabia Saudite. Sankcionet e para të ashtu quajtura Magnitski, 
Unë njoftuan të hënën pas vitesh fushate nga miq dhe familia e Sergej Magnitskit, një avokat rusi vrarë në vitin 2009. Krej qyteti Britanik është një qëndër për financat dhe dhëtimet globale, pra naj aktivistët shpesojnë që sankcionet të kendë dikim. Sergej Magnitski, një avokat rus që po eton të korupcionin shteteror, vdish një burg në Mosk në 2009-ën. Trupi ti kështë e shenja torturash, asë kusht nuk është dënuar për shkak të vdekjes e ti. Në dekadën që nga jo kohë, klienti ti Bill Browder ka luftuar që qeverit në mbarë botën të vendosin sankcione kundër atyre që janë përfshirë në vrasjen e Magnitskit. Fushata shënoj një moment historik të hënën, ndërsa Britania njoftoj sankcionet e para. Ata që kanë gjak në duar, banditet e despotve, veglat e diktatorve, nuk do t'i jenë të lirë të ecin në këtë vend për të blerë prona në Kings Road, për të bërë pazarin e kryshtindjeve në Knightsbridge, ose sinqerisht për të mbledhur para të pista për mes bankave britanike ose institucioneve të tjera financiare. 25 zyrtar rusë që dyshojt se janë përfshirë në vdekjen e Magnitskit për balen me ngrirje pasurie dhe ndalime uftimi, përfshirë drejtuesit e Komitetit Hetues të Rusis të cilët raportojnë drejt për drejt të kpresidenti Vladimir Putin, antarët e zyres e prokurorit të përgjithshëm si dhe gjukatsit. Rusia i ka kërkuar Interpolit të arestoj Bill Browderin 7 herë me akuza për shmange taksash. Browder thot se akuzat janë të babaza dhe prove suksesit të fushatas e ti. Putin vlerëson parat më shumë se jetën njërzore dhe ne kemi kryuar një mekanizm për tja hequr parat. Kjo është thjesht e pafalqme për të. Britania miratoj gjithashtu sankcionet të hënën kundur njëzët shtetas vetë Arabi Saudite të akuzuar për vrasjen makabre të gazetarit Amerikan Jamal Khashoggi, i cili shkronte për gazetën The Washington Post. Masat të tjera ka në objektiv zyrtarët në Myanmar dhe Koren e Verjut, Disa liqvënës britanik po bëjnë thirje që shefja ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, të shtohet në lisën e sankcioneve, pas imponimin nga Kina të një ligjit të rritë të sigurisë, për të cilin kritikët thonë se shkelë të drejtë të themelore të njëri jutë përfshirë njërin e fjallës. Kina është ndoshta e shembuli kryesori abuzimit të të drejtave të njëri jutë, për të cilin duhet vendosën sankcione, duhet të ndërshkohen për ato që i kanë bërë popullësis ujgure, për ato që po bëjnë në Hong Kong. Shtetet e bashkuara dhe Kanadaja tashmë ka në fuqi legislacion të stilit Magnitski. Bashkimi Evropian po punon për një variant të tijin. Nëse bëjeja nuk përfshiet, këta njërës do të blinë vila në jugë të Fransës, do t'i mbajnë parat e tyre në bankat gjermane dhe do t'i dërgojnë fëmijet e tyre në shkollat zvicariane, pra duhet të në bashkohet edhe Evropa. Britania thotë se është e vendosur të marrë një rol të ri si një pishtar global për të drejtet e njër jutë. Analistët thonë se masa do të testojnë dikimin e Britanis i ashtë bëhes. Në Indi, ndjenjat anti-kineze janë shkaldzuar ndjeshëm pas përbalje sushtarake me s'dy rivalve aziatik për gjatë kufirit të tyre të debatueshëm. Më e ashpra përbalje kjo në 50 vjetë, Kriza pritët të ndikoj në mardhënje trektare me së dy vëndeve, më të mëdha të Aziz, tani që qeveria indiane po shqyrton masa për t'i bërë presion Pekinit. Por, India ka një fuqi të kufizuar, krasuar me Kinen, që është një fuqi më madhe ekonomike. Skenat e protestuesve që uvën zjarin, malrave kineze dhe thirjet për të bojkotuar produktet kineze, kanë rezonuar në gjithin din pasi 20 ushtar indianë, u vranë në mes të që është shorit në një përleshje me trupat kineze. Qeveria e një delit ka ndaluar 59 aplikacione kryesisht kineze, si që është më populori TikTok. Masa do të dëmtoj qasje në milionat rinjve indian të kompanit kineze. Një organizatë është quar të rektare indiane u ka bërë thirje e dyqaneve të zvëndson një sër malrash kineze në raftet e tyre gjatë 18 muajve të ardëshëm. Brënda këti a fati kohër, ne kemi vendosur objektivin për të zvogluar importet nga Kina në masën 13 miljard dolar. Ndjenjat anti-kineze që po zjenin që nga pandemia e koronavirusit, janë dezur në indi pasi mos marveshje teritoriale në zitën një përbalje u shtarake. Por mund të mos jetë e letë për një delin të mjenoj vetën nga partneri sa i dytë me i mas trektar. Madrat e produara nga kinezët janë kudo, 
nga lodra që prindrit blen për fëmijet e tyre, e deri të telefonat inteligent në duar të shumicës së të riturve. Do të më duhet të heqë rreth 20 dheri në 50% të furnizimit nëse duhet të mbaj vetë malra indiane. Industrit më të mëdha të indis, si ajo e makinave, elektronike apo farmaceutike, gjithashtu varet shumë nga komponentet kinez. Analistët thonë se gjetja e furnitorve alternativ do të ishte e vështirë. E gjithë kjo po vjenë një kohë shumë të keqe, sepse industria nuk është në gjëndjet më këmbet pas pandemis. Nëse e mbi problemin që ata kanë, fillojnë të përbalen me kufizimet furnizimit, atëre industria indiane nuk do të më këmbet kur nga tronë ditja që ka marta një. Indian industry is just never going to get up from this, you know, the shock that it has received now. Si do qoftë, India po kërkon të zvëgloj varsin e sa nga Kina. Kompanive kurodore dhe të sektorit publik u është kërkuar të mos japin kontratat të reja për kompanit kineze, po bëhen për pjekje për të rritur prodhimin e brëndshëm, por procesi do tjeti nga dalt. Mund të presim që ditë shka të ndryshoj në planin afat mesëm, por jo dhe të rimish në planin afat shkurëtër. Konsumatorët pajtojen, ata thonë se mund të e qindor nga produktet kineze, vetëm kur të kenë një zgjidhje tjetër. Êshtë mirë të mbështetesh në forsat e tua dhe nëse të gjithë kanë mendimin se nuk duhet të përdorim madhra kineze mirë është, por a do të ndimoj kjo? Jo. Ti përdorim dhe të ndërtëm një opcion paralel gati, atëre mund të heqim dorë nga madhra të kineze në një dekadë. Protestat si këto të shëqyruara me mos marveshje të vazhduesh me kufitare, mund të dëmtojnë mardhënje trektare 90 miliard dolarëshe mes dy vendeve më të mëdha të azis. Në mbyllje lajmet, në shtetet e pashkura për hapja e koronavirusit të i kaloj shifrën e 3 milion rasëve të konfirmuara. Më shumë shtete amerikane kanë raportuar shifra rekord infekcionesh ndërkoj që Florida po përbalet me një munges shtetërish në kujdesin intensiv. Në djithë botër, më shumë se 11 presje 8 milion njerës janë raportuar të infektuar nga koronavirusi dhe mëse 523 mi kanë vdekur që nga djetori 2019, kur nuk inë u identifikuan rastet e para. Presidenti Donald Trump ka filluar zyrtarisht të rejtje në shtetëve të bashkuara nga organizata botërore e shëndetsis duke zbatuar kërcenimet në agjensis të kombeve të bashkuara lidur me trajtimi në koronavirusit, thanë zyrtare të martën. Shtetët të bashkuara janë kontribuesi mëj madhë financiar i organizatës botërore të shëndetsis e cilja drejton luftën kundër së mundjeve globale që nga poliomeliti, fruthi dhe shëndeti me mdorë. Agjencia ka qënë në objektivin e presidentit Trump ndërsa koronavirusi po shkakton pasoja të randa. Pas i kërcënoj për zullimin e 400 milion dolarve të kontributit vjetor Amerikan, presidentit Trump ka informuar zyrtarish sekretarin e përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, se ka filluar tërheqen e shtetetve të bashkuara, tha një zëdhanës i departamentit të shtetit. Tërheqja hynë në fuqi pas një viti. E përfundojmë këtu ditarin për sonde e cili u regjistrua para prakisht. Ditarin mund të ndikjet shdo tit në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Mirë pafshim!